Boris Eldagsen skapade den här bilden med hjälp av artificiell intelligens. Han testade den genom att skicka in den till Sony World's Photography Awards. I wanted to see if uh, competitions are prepared for AI images to be handed in and uh, they are not. I mars fick Eldagsen veta att han var vinnare av den öppna tävlingsdelen, den kreativa kategorin. Han tog kontakt med tävlingsarrangören och informerade dem om bildens framställning. It was promised that I get the questions soon. I was waiting for 20 days nothing and that was basically leading to the point where I said I need to do something disruptive something they cannot be silent about like they have been in the past. Så han gick upp på prispallen men vägrade att ta emot priset. Tävlingsarrangören svarade att juryn visste att verket var en AI bild men tillå att de avbröt samtalet eftersom Eldagsen medvetet vilseledde dem. Men för Eldagsen missade utmärkelsen en viktig sak. Den varken bekräftar att AI skapade saker kan vinna eller bli avvisade. It's very um, important that they are aware that um, there will be more and more AI generated images in photo competitions and it should not be mixed up. It's two different things. They look the same but they shouldn't be in the same category. Eldagsen säger att det som AI tillför mänskligheten är oförutsägbart och till och med ostoppbart. Han ser också de faror som denna teknik innebär för samhället, särskilt inom journalistiken. Of course you don't need AI in photojournalism. We want this to be authentic because we need an authentic basis of of facts we can talk about and find different points of view and a compromise in the democracy. Att upprätthålla infrastrukturen för faktagranskning även om det kan vara både tidskrävande och kostsamt. And we need we need to invest in this because if we don't uh, democracy is going to fail. We will be manipulated by whoever wants to. Eldagsen hoppas kunna särskilja AI fotografering i framtiden, till exempel genom att använda specifika termer för att ange skillnaderna.